ഹായ് നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ എന്നാൽ പല്ല് വേദന വന്നാൽ പല്ലെടുക്കണോ അങ്ങനെ പല്ലെടുത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ പല്ലുകളാണ് നാം നിർബന്ധമായും എടുക്കേണ്ടത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഏവർക്കും പറയാനൊരിടത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം പല്ലുവേദന വന്നാൽ ആ വേദനയുടെ കാഠിന്യം കൊണ്ട് തന്നെ ക്ലിനിക്കിൽ വരുന്ന സാധാരണ ഒട്ടുമുക്കിയാൽ രോഗികളും പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യം ആ പല്ലങ്ങെടുത്ത് കളഞ്ഞേക്ക് എന്നാണ് എന്നാൽ പല്ലെടുത്താൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവർ ആ തീരുമാനത്തിൽ നിന്നും പലപ്പോഴും പിൻവാങ്ങാറുമുണ്ട് ചവച്ചരക്കുക മുഖത്തിൻ്റെ ഭംഗി നിലനിർത്തുക സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിന് വ്യക്തത വരുത്തുക എന്നിവ പല്ലിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങളിൽപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല്ലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ സ്ഫുടത നഷ്ടപ്പെടുക കവിളുകൾ ഒട്ടുക എന്നിവ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ രോഗികൾ ഒരു പല്ലല്ലേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ രണ്ട് പല്ലുകളല്ലേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറയാറുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒന്നോ രണ്ടോ പല്ലുകൾ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സ്വാഭാവികമായുള്ള ദന്തക്രമീകരണം തെറ്റുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കടി മാറ്റിക്കടിക്കുന്ന ഒരു ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അങ്ങനെ നാം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ താടിയലുകൾക്ക് കൂടുതലായി മർദ്ദം അനുഭവപ്പെടുകയും കീഴ്ത്താടിയലുകൾക്ക് ഈ ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന വേദന സാധാരണയായി കണ്ടുവരാറുണ്ട് പലപ്പോഴും താടിയലുകളുടെ വേദനയുമായി വരാറുണ്ടെങ്കിലും ഇതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ആ വേദന ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നറിയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും രോഗികൾ ആ പല്ലെടുക്കണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാനാവില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു അറിവ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരം പൽ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പല്ലെടുക്കൽ ഒഴിവാക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം നമുക്കറിയാം ഒരാൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നതിൽ പല്ലു വഹിക്കുന്ന പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് നന്നായി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പുഞ്ചിരിക്കണമെങ്കിൽ പല്ലുകളുടെ അകമ്പടിയില്ലാത്ത ഒരു പുഞ്ചിരിയെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ അത്തരം ചിരികൾ ഏറ്റവും ഹൃദ്യമാകുന്നത് ഒരുപക്ഷെ കുട്ടികളിലും പല്ലു പൊഴിഞ്ഞ വൃദ്ധന്മാരിലും മാത്രമാണ് അല്ലാത്തവരിൽ ഫാഷൻ്റെ പുതിയ ലോകങ്ങൾ തേടുന്ന ഈ കാലത്ത് ചിരി ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെയും ഒരു ബഹിർസ്ഫുരണമാണ് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം പുതിയ മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങൾ തേടുന്ന ഇക്കാലത്ത് പല്ലെടുത്തു കളയുക എന്നത് ഏറ്റവും അവസാന ഘട്ടത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് ചെറിയ കേടുകളാണെങ്കിൽ അവ അടച്ചും വലിയ ആഴത്തിലുള്ള കേടുകളാണെങ്കിൽ റൂട്ട്കനാൽ ചികിത്സയിലൂടെയും നമുക്ക് രക്ഷിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ വേദനയല്ലേ ഇതൊന്ന് എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ട് പുതിയതൊന്നും അവിടെ വെച്ചാൽ പോരെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാം ആ പല്ല് നിലനിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തുക ആ പല്ല് ഉറപ്പിച്ചു വെക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായി വരും എന്നതുള്ളതാണ് സത്യം പക്ഷേ അതിലും മറ്റൊരു രസകരമായ വസ്തുതയുണ്ട് നമ്മുടെ ദൈവം തന്ന പല്ല് പോലെ ഒരു മനുഷ്യനും ഒരു ദന്തവൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനും അത്തരത്തിലുള്ള പല്ലുകൾ നമ്മുടെ ഭയൽ ഒരിക്കലും ക്രമീകരിക്കുക സാധ്യമല്ല ഇനി ഏതൊക്കെ പല്ലുകളാണ് നാം നിർബന്ധമായും എടുക്കേണ്ടി വരിക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രധാനമായും അടയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത പല്ലുകൾ അതായത് വളരെ കാലമായി കേട് വന്നിരിക്കുകയും അതൊരു തരത്തിലും നമുക്ക് അടയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ദന്ത ഡോക്ടർമാർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന പല്ലുകൾ അത്തരത്തിലുള്ള പല്ലുകൾ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരും അതായത് റൂട്ട് കനാൽ ചികിത്സയിൽ പോലും കൃത്യമായ ഒരു ഭാവി നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയാത്ത പല്ലുകൾ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരുന്നതാണ് അടുത്തത് മോണരോഗം ഉള്ളവരിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മോണരോഗമുള്ളവരിൽ പല്ലുകളിൽ ഇടക്കം സംഭവിക്കുക വളരെ സ്വാഭാവികമായി കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത്തരക്കാരിൽ വളരെ ഉയർന്ന തോതിൽ ഇളക്കം സംഭവിച്ച പല്ലുകൾ ഇത്തരത്തിൽ എടുത്തു കളയേണ്ടവയാണ് ഇനി വരുന്നത് ദീർഘകാലമായിട്ടിരിക്കുന്ന കുറ്റിപ്പല്ലുകളാണ് ഉണയ്ക്കകത്തും മറ്റും പെട്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെ ഒടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറ്റിപ്പല്ലുകൾ അത് എന്തായാലും നിർബന്ധമായും എടുത്തു കളയേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ നാം അത് വെക്കുക വഴി അത് ഭാവിയിൽ മറ്റു ചില പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കും മറ്റു ചില മാരകമായ അസുഖങ്ങളിലേക്കും വഴിവെച്ചേക്കാം ഇനി എടുക്കേണ്ടത് പൊഴിഞ്ഞു പോവാത്ത പാൽപ്പല്ലുകളാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശൈശവ കാലത്തിൽ വരുന്ന പല്ലുകളാണ് പാൽപ്പല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവ ഒരു പ്രത്യേക പ്രായമെത്തുമ്പോൾ പൊഴിഞ്ഞു പോകേണ്ടവയാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് അനുസൃതമായി പുതിയ പല്ലുകൾ നമ്മുടെ വായിലേക്ക് അതായത് പെർമനൻ്റ് പല്ലുകൾ വായിലേക്ക് വരികയുള്ളൂ അങ്ങനെ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ പല്ലുകൾ വായിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ
ഇനി മറ്റൊന്ന് ഓർത്തഡോണ്ടിക് ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പല്ലെടുക്കലുകളാണ് നിരതെറ്റിയ പല്ലുകളുള്ള അവസ്ഥയിൽ കൂടുതൽ പല്ലുകളെ ഒതുക്കി നിർത്തുന്നതിനായി കൂടുതൽ സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതിനായി ഒന്നാമത്തെയോ രണ്ടാമത്തെയോ ഉളിപ്പല്ലുകൾ അത് പ്രീമുളാർ പല്ലുകൾ സാധാരണ എടുക്കാറുണ്ട് മറ്റൊന്ന് വളരെ റേറായി മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥകളിൽ പല്ലെടുക്കേണ്ട വരുന്ന അവസ്ഥകളാണ് അതിലൊന്ന് ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി കീമോ തെറാപ്പിക്ക് മുൻപ് ആ പൊതുവായി വായിലെ അർബുദങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അങ്ങനെയുള്ള രോഗികളിൽ കീമോ തെറാപ്പി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ഭാഗത്തുള്ള പല്ലുകൾ സാധാരണ രീതിയിൽ എടുക്കാറുണ്ട് പിന്നീട് റോഡ് ട്രാഫിക് ആക്സിഡൻറ്റുകളിൽ താടിയല്ലുകൾക്ക് പൊട്ടൽ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൊട്ടലിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള പല്ലുകൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് പിന്നീട് നിലനിർത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല അത്തരത്തിലുള്ള പല്ലുകളും വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ട് ഇനിയുള്ളത് വായ്ക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എണ്ണത്തിൽ അധികമായി വരുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അബ്നോർമലായി കണ്ടുവരുന്ന ചില പല്ലുകളാണ് ഇവ വേദനയോ അല്ലെങ്കിൽ നാക്കിൽ മറ്റോ മുറിവോ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അവയും എടുക്കേണ്ടവയാണ് ഇനി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല്ല് എടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും ചില രോഗികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില ആരോഗ്യാവസ്ഥയുള്ള ആളുകളിൽ നമുക്ക് പല്ല് എടുക്കൽ നിർബന്ധമായും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം ഉയർന്ന പ്രമേഹം ഹൃദയ സംബന്ധമായ മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ അങ്ങനെ മാരകമായ രോഗങ്ങളുള്ളവർ പല്ലെടുക്കൽ പരമാവധി ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ അത്യാവശ്യമായി ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ നിങ്ങളെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് നിന്ന് വിദഗ്ധമായ ഒരു ഉപദേശം നേടിയ ശേഷം വേണ്ട മാത്രമാണ് പല്ലെടുക്കേണ്ടത് ഇനി പല്ലുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല്ലുകൾ എടുത്താൽ ഉടനെ തന്നെ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം പ്രകാരം ഏറ്റവും അടുത്ത് തന്നെ മുറിവുകൾ ഉണങ്ങി ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഏറ്റവും അടുത്ത് തന്നെ ആ പല്ലുകൾ നാം റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അത്തരത്തിൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിന് സമീപത്തുള്ള പല്ലുകൾ അടുക്കുക വഴി നമുക്ക് പിന്നീട് ആ പല്ല് വയ്ക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുകയും കൂടാതെ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ കടിക്കുന്നതിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം വരുത്തുക വഴി നമ്മുടെ താടിയല്ലുകൾക്ക് വേദന ഉണ്ടാകാനുള്ള സാഹചര്യവും കവളുകൾ ഒട്ടുക തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പ്രധാനമായും മൂന്ന് രീതികളിലാണ് പല്ലുകൾ നാം പല്ലുകൾ നാം റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഊരി വയ്ക്കാവുന്ന കൃത്രിമ ദന്തങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രായമായവരിലൊക്കെ കാണാറില്ലേ കംപ്ലീറ്റ് ദഞ്ചറുകൾ പോലെ അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടുക പല്ലുകൾ എടുത്താൽ അത് ഊരി വയ്ക്കാവുന്ന തരത്തിൽ നമുക്ക് പല്ലുകൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തത് സ്ഥിര ദന്തങ്ങൾ അഥവാ ഫിക്സഡ് പ്രോസസ്സുകളാണ് സാധാരണമായി ഒരു പല്ല് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പല്ലിന് ഇരുവശമുള്ള രണ്ട് പല്ലുകൾ ചെറുതാക്കി അതിൽ ഉറപ്പിച്ച രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സ്ഥിര ദന്തങ്ങൾ വായിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഇവ നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിലുള്ളൊരു പല്ല് പോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് ഇന്ന് വളരെ പ്രചാരത്തിലുള്ള ഇംപ്ലാൻറ്റുകളാണ് അവ നമ്മുടെ മോണയിലേക്ക് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നവയാണ് ഈ പറഞ്ഞ മാർഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ല രണ്ട് മാർഗങ്ങൾ ഈ ഫിക്സഡ് പ്രോസസ്സുകളും ഇംപ്ലാൻറ്റുകളുമാണ് കാരണം അവ ദിവസേന ഊരി മാറ്റേണ്ട ആവ ആവശ്യം ഇല്ല കൂടാതെ സാധാരണയുള്ള നമ്മുടെ പല്ലുകൾ പോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എങ്ങനെ പല്ലുകൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാവുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം പല്ലുകൾ നിലനിർത്തേണ്ട ആവശ്യകതയും ഏതൊക്കെ പല്ലുകളാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്നും പല്ലുകൾ എടുത്തതിന് ശേഷം പല്ലുകൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകതയും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചെറിയ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക നന്ദി